Hello and welcome back to our channel Never Quit. This is Rahul Sharma and I hope you are preparing well for JKSSP class 4th exam. And today we are going to practice part A general awareness and science of mock test second for JKSSP class 4th exam. The process and procedure is all same and ek ek karke aapke samne questions aayenge aapko answer ko guess karna hai aur check karna hai ki aapki taiyari jo hai JKSSP class 4th exam ki wo kaisi chal rahi hai. ठीक है तो अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड सो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है विच स्टेडियम वॉज री नेम्ड एज अरुण जेटली स्टेडियम ठीक है इंपॉर्टेंट है जल्दी से ऑप्शंस को देख लीजिए ऑप्शंस आपके सामने हैं बैनखेड़ी स्टेडियम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ईडन गार्डन नन ऑफ दीज तो किस स्टेडियम का नाम जो है वो अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है ठीक है तो मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ठीक है ये स्टेडियम जो है वो दिल्ली में है ठीक है इसको आप याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकते हैं मैंने पहले भी आपको बताया है सो इट इज़ इन न्यू दिल्ली तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हाउ मेनी टीम्स विल बी प्लेइंग इन इंडियन प्रीमियम लीग आई पी एल फ्रॉम ट्वेंटी से आई में कितनी टीम्स जो है वो खेलने वाली हैं ऑप्शन आपके सामने हैं एट टेन ट्वेल्व या फोर्टीन तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें मैं राइट right आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टेन टीम्स खेलेंगी दो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन आपके सामने हैं अप्रैल ट्वेंटी टू अप्रैल सॉरी अप्रैल ट्वेल्व अप्रैल ट्वेंटी टू अप्रैल ट्वेंटी सेवन एंड अप्रैल ट्वेंटी नाइन जल्दी से आंसर को गैस कर लें एंड राइट आंसर आपके सामने आने वाला है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि बाईस अप्रैल को हम क्या बनाते हैं अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी ब्लड वेसल ऐसी है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ऑप्शन ए है वीन ऑप्शन बी है आर्टरी ऑप्शन सी है कैपलरी एंड ऑप्शन डी नर्व एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टरीज जो होती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बॉन्ड डिजीज तो इनमें से एयर बॉन्ड डिजीज कौन सा है ऑप्शन ए मीजल्स पीट ऑफ टाइफाइड सी पिंक आइज डी नन ऑफ दिस तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले मैं आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मीजल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इंडियन स्टेट वॉज अफेक्टेड बाई साइक्लॉन बुरीवी ठीक है बुरीवी जो एक साइक्लॉन आया है आपने बताना है कि इससे कौन सी स्टेट जो है वो प्रभावित हुई है ठीक है तो ऑप्शन ए है मुंबई बी तमिलनाडु सी हैदराबाद एंड डी पुणे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु स्टेट में बुरेवी साइक्लोन ने हिट किया है और इसने थोड़ा बहुत आपको नुकसान भी पहुंचाया है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स आसान क्वेश्चन है जल्दी से क्या आंसर को गैस कर ले ऑप्शन आपके सामने हैं प्रियंका चोपड़ा लारा दत्ता सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सुष्मिता सेन ठीक है सुष्मिता सेन और लारा दत्ता इन दोनों ने मिस यूनिवर्स का टैग विन किया है और सुष्मिता सेन जी ने पहले किया है तो इसलिए शी वॉज शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजीज इन मैन राइजिंग आउट ऑफ विटामिन बी वन डेफिशेंसी सिंपली है कि विटामिन बी वन डेफिशेंसी से कौन सा डिजीज होता है ऑप्शन ए स्कर्बी बी बेरी बेरी सी प्लेग्रा एंड डी गिंगवेटिस तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले मैं आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बेरी बेरी तो बेरी बेरी एक डिजीज़ है जिसमें काफ़ी वीकनेस हो जाती है पेशेंट को एंड ये किससे होता है विटामिन बी वन डेफिशेंसी से आप मुझे आपका एक होमवर्क आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या है ठीक है कि आप मुझे बताएंगे कि विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या है ठीक है ये एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट देखते हैं द भारत रत्न अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर तो भारत रत्न अवार्ड जो कि हमारा हाईली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इसको कौन से ईयर uh, से स्टार्ट uh, किया था ऑप्शन ए 1974 बी 1964 सी 1954 एंड डी 1944 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नाइनटीन सॉरी ये गलत है ऑप्शन इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी नाइनटीन ठीक है ये एडिटिंग में शायद मिस्टेक हुई है लेकिन इसका राइट right आंसर क्या है 1954 ठीक है 64 नहीं है चलिए 
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच प्लानट इज़ द हॉटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम तो सबसे हॉटेस्ट प्लानट जो है वो कौन सा है सोलर सिस्टम में मार्स मर्करी जुपिटर एंड वीनस ठीक है तो राइट right आंसर क्या है डी वीनस ठीक है और मैक्सिमम बच्चे इसमें मर्करी को टिक करते हैं बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन लेकिन मैं आपको बता दूं वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लानट इसलिए है बिकॉज इस पर बहुत सारी गैसेज हैं जो हीट को ट्रैप करके रखती हैं जिसकी वजह से ये क्या है हॉटेस्ट प्लानट है ओके सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन व्हाट डज विटामिन के डेफिशिएंसी लीड टू विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है ठीक है क्या होता है प्रॉब्लम इन डाइजेशन बी प्रॉब्लम इन ब्लड को एगुलेशन प्रॉब्लम इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या ऑल ऑफ दिस तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन के जो है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है अगर आपको विटामिन के की डेफिशंसी है इट मीन्स आपको ब्लड की क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होएगी ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं होप आपको समझ आ रही है नेक्स्ट वट इज़ द पी एच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है ऑप्शन आपके सामने हैं ए सेवन पॉइंट फोर जीरो बी सेवन सी जीरो एंड डी एट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेवन पॉइंट फोर या सेवन पॉइंट फोर जीरो ठीक है दिस इज द एग्जैक्ट पी एच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी ठीक है कॉफ़ी की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कौन सी है ए असम बी केरला सी तमिलनाडु एंड डी कर्नाटका तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कर्नाटका ठीक है कर्नाटका जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसके बाद केरला है और इसके बाद शायद तमिलनाडु है ठीक है तो ये एंड आई थिंक वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड में आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है कॉफ़ी का ठीक है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड ये आपका होमवर्क है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एड्स ठीक है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम आपने इसके बारे में सुना होगा आप बताएंगे ये किसके द्वारा किया जाता है डिजीज है या किस कौन इसको कॉज करता है ऑप्शन ए इंसेक्ट बी बैक्टीरिया सी प्रोटोजोआ एंड डी वायरस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वायरस एच वायरस जो है एक्चुअली इसको कॉज करता है ठीक है और इसका राइट right आंसर क्या है एच वायरस चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ जो मेंबर हैं लोकसभा के उनको हम कितनी ड्यूरेशंस uh, के लिए इलेक्ट करते हैं ए टू इयर्स बी फोर इयर्स सी सिक्स ईयर एंड डी फाइव इयर्स वो पाँच साल गैस कर लिया आपने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पाँच साल के लिए हम लोकसभा के मेंबर को क्या करते हैं इलेक्ट करते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं जाकिर हुसैन इज़ वेल नाउन एज एन एक्सपोनेंट ऑफ आपने मुझे बताना कि जाकिर हुसैन जिनका जी हैं जो है उनका रिश्ता जो है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है ऑप्शन ए संतूर बी सितार सी तबला एंड डी वायलन तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें बहुत आसान है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी तबला ठीक है ये तबला वादक है और काफ़ी फेमस हैं जाकिर हुसैन में ठीक है द ताज की एड में आपने इनको देखा होगा ठीक है द ताज एक टी की एड आती है उसमें इनकी आप झलक देख सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट बहुत आसान है गौतम बुद्धा जी का जन्म कहाँ पे हुआ है ऑप्शन आपके सामने है ए कुशीनगर बी सन्नाथ सी बोधगिया एंड डी लुम्बनी एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लुम्बनी नेपाल में गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गौतम बुद्धा जी का जन्म कब हुआ है ईयर बताएंगे ईस्वी बताएंगे कि कौन से ईस्वी में गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज नाउन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है ऑप्शन ए है बी आर अंबेडकर बी मदर टेरिसा सी महात्मा गांधी एंड डी बाबा आमटे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर बी आर अंबेडकर जी को भीमराव अंबेडकर जी को हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द मेटल प्रेजेंट द हीमोग्लोबिन इज ठीक है हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है ऑप्शन ए कॉपर बी कैल्शियम सी आयरन एंड डी अल्मीनियम एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आयरन ठीक है आयरन जो है वो आपका आर बी सी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन एक्चुअली इसमें प्रेजेंट होता है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आयरन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द ह्यूमन ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं ऑप्शन आपके सामने हैं ए ट्वेंटी थ्री वी फोर्टी एट सी फोर्टी सिक्स एंड डी ट्वेंटी फोर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर 
ठीक है क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इन्फॉर्मेशन पास होती है ठीक है नेक्स्ट है कोटलिया वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर तो कोटलिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर किस रूलर का था ऑप्शन ये चंद्रगुप्ता बी चंद्रगुप्त सेकेंड सी चंद्रगुप्त मौर्य एंड डी अशोका एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोटलिया जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर मतलब जो मंत्री होते हैं ना उनसे सबसे बड़ा मंत्री जो है ठीक है समझ आया हेड ऑफ द मिनिस्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड द इंटरनेट सर्विसेज तो आजकल हर कोई इंटरनेट चलाता है लेकिन आपने मुझे बताना कि पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट को स्टार्ट किया था ऑप्शन ए है बी नेट ऑप्शन बी है आई नेट ऑप्शन सी आर पा नेट एंड डी है एन एस एफ नेट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर पा नेट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वैन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू अफेक्ट ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कब अफेक्ट में आया ठीक है लागू कब हुआ हमारा संविधान ठीक है तो ऑप्शन आपके सामने है ट्वेंटी सिक्स जैन नाइनटीन फोर्टी सेवन ट्वेंटी सिक्स जैन नाइनटीन फोर्टी नाइन ट्वेंटी सिक्स जैन नाइनटीन फिफ्टी ट्वेंटी सेवन जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है चलिए एंड द राइट आंसर इज छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को हमारा संविधान लागू हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी फोर बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम बायोकार्बोनेट सोडियम बायोकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें ठीक है तो मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सोडियम बायोकार्बोनेट ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द शालीमार बाग बॉज बिल्ट इन द एयर शालीमार बाग जो है वो कब बनाया गया है ऑप्शंस आपके सामने हैं 1649, 1635, 1619 1619 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1619 1619 में आपका शालीमार बाग जो है बना है आप मुझे शालीमार बाग के बारे में बताएंगे कि शालीमार बाग में कितने गार्डन्स हैं ठीक है यहाँ पे एक्चुअली गार्डन्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप मुझे बताएंगे कि वो तीन पार्ट्स कौन से हैं शालीमार बाग के ठीक है कमेंट सेक्शन में जरूर इसको कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी जी सेवन्थ फिफ्टीन सिक्सटीन या फोर्टीन बहुत आसान एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फोर्टीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स तो किसी स्टेट का जो गवर्नर है उसे कौन अपॉइंट करता है ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर बी द पार्लियामेंट सी द चीफ मिनिस्टर्स एंड डी द प्रेसिडेंट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को अलेक्ट करता है इसके साथ ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इलेक्ट करता है इसके साथ जो इलेक्ट्रॉट इलेक्शन कमीशन का जो हैड इलेक्शन कमिश्नर होता है ठीक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा हैड है इलेक्शन कमिश्नर उसको भी कौन हैड करता है प्रेजिडेंट ही इलेक्ट करता है तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है कोई भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कश्मीर वैली इज रिलेटेड टू विच इंडियन सेंट तो किस इंडियन सेंट से कश्मीर वैली का रिश्ता नाता है ऑप्शन ए ऋषि कश्यप ऋषि वशिष्ठ ऋषि अगस्त्य एंड ऋषि बाल्मीकि एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऋषि कश्यप क्यों क्योंकि इन्हीं के नाम से क्या डर पड़ा है कश्मीर का नाम है कश्यप पूरा बोलते थे इसको ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन गार्डन ऑफ चश्मा चश्मे शाही वॉज बिल्ट बाई तो चश्मे शाही का निर्माण किसके द्वारा किया गया है ऑप्शन आपके सामने हैं ए औरंगजेब बी शाहजहाँ सी अकबर एंड डी जहांगीर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी शाहजहाँ शाहजहाँ ने चश्मे शाही जो है वो बनवाया है ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर ठीक है सिख रूल जो है कश्मीर में उसका पीरियड क्या रहा है ऑप्शन आपके सामने ये रहे 1800 से 1820, 1819, 1846, 1845, 1900 एंड नाइनटीन हंड्रेड टू नाइनटीन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अठारह से लेकर अठारह के बीच में सिख रूल रहा है कश्मीर में चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हु इज इम्पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है इनमें से ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट या पार्लियामेंट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सके ओके चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्सेज इन कल्हाना राज तरंगनी हाँ टोटल नंबर ऑफ वर्सेज मुझे बताने हैं आपने कल्हाना की राज तरंगनी में काफ़ी देर से आप जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं होप आपको ये आंसर आता होगा सेवन टू सिक्स एट सेवन सिक्स एट टू सेवन टू एट सिक्स वर्सेज या सेवन एट टू सिक्स वर्सेज एंड द राइट
जी हाँ तो सो राइट आंसर क्या है सेवन एट टू सिक्स वर्सेज नेक्स्ट क्वेश्चन है एच डी इज द सिंबल ऑफ एच डी जो है वो किसका सिंबल है ऑप्शन ए मर्करी बी सलाइन सी लेड एंड डी जिंक एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मर्करी का सिंबल है भाई एच डी नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन द ईयर ठीक है बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हमने सुना होगा ये कौन से ईयर में हुई है ऑप्शन ए 1757, फिफ्टी ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1764 एंड डी 1857। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1764। 36. ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है ऑप्शन ए जोल बी न्यूटन सी लक्स एंड डी वॉट एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी न्यूटन ठीक है प्रेशर का यूनिट क्या है न्यूटन ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेम एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर किसे मेजर किया जाता है ऑप्शन ए रिचर्ड स्केल बी एम मीटर सी हाइट्रोमीटर एंड डी बैरोमीटर तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बैरोमीटर से हम एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गूगल इज फाउंडेड बाई गूगल सबको पता है किसने फाउंड किया है ऑप्शन ए है लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन ऑप्शन बी है रिचर्ड एंड बिल गेट्स ऑप्शन सी है लैंड स्टेनर एंड ऑप्शन डी है जेम वॉटसन तो जल्दी से आंसर को गैस कर ले मैं राइट आंसर बता रहा हूं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट इनमें से कौन सा एक प्योर एलिमेंट है ऑप्शन ए एयर बी ग्लूकोज सी गोल्ड एंड डी वॉटर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोल्ड ठीक है गोल्ड जो है इनमें से एलिमेंट है ग्लूकोज और वाटर कंपाउंड्स हैं और एयर मिक्सचर है चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया हु वाज द हस्बैंड ऑफ क्यून दीदा द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर ठीक है लेडी रूलर जो है कश्मीर की क्यून दीदा उनके हस्बैंड का नाम क्या है ऑप्शन ए है श्री गुप्ता ऑप्शन बी है राजा राव गुप्ता ऑप्शन सी है श्यमा गुप्ता एंड ऑप्शन डी है चंद्र तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें मैं राइट right आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी श्यमा ठीक है श्री गुप्ता इनमें से है जो जिन्होंने क्या किया है गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया है कश्मीर में ठीक है तो श्री गुप्ता ने गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया कश्मीर में और श्यमा गुप्ता वाज द हस्बैंड ऑफ क्यून दीदा ओके फाइन होप आपके आंसर्स अच्छे रहे होंगे आपको अच्छे से आया होगा ठीक है जिनके आंसर्स आपको पता नहीं है मैंने बता दिए आपको सो थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर योर अटेंशन सो so, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ एंड कीप शेयरिंग लाइक करते रहिए सब्सक्राइब कीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा और सो थैंक यू हैव अ नाइस डे